ஒரு <laughs> தலையெழுத்து <laughs> இவளுங்களை கடத்தாம இருந்திருக்கணும் இப்ப யோசிச்சு என்ன போகுது அதை கடத்துறதுக்கு முன்னாடியே யோசிச்சிருக்கணும் என்ன சொல்ற இவங்களை கடத்துனது தப்புன்னு இப்ப யோசிக்கிறீங்களே அன்னைக்கே யோசிச்சிருந்தா எல்லாம் சரியா நடந்திருக்கும் எல்லாரும் சிக்குவீங்க வினோதனி அக்கா அக்கா நம்பர் அல்ல அவங்க மைண்ட்ல ஓடுறது என்னங்கிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் பாப்ப என்ன சத்யா என்ன விஷயம் சொல்ல இன்னைக்கு எனக்கு முதல் மாசம் சம்பளம் வந்திருக்கு என்னங்க கனமா இருக்கு மேடம் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறீங்க நாம எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறோம்னு கேளுங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ஒண்ணதான் சம்பளம் போட்டாங்க ரெண்டு பேரோட ஏடிஎம் கார்டுல இருந்து சம்பிரதாயத்துக்கு கொஞ்சம் பணம் எடுத்தேன் எது எப்படி இருந்தாலும் மேடம் தான் ஆபீசர் உங்க சம்பளம் எந்த விட அதிகம் தானே ஹேய் நான் சும்மா சொன்னேன் இதுக்கே ஃபீல் பண்ற இன்னும் சொல்ல போனா என்ன விட என் பொண்ணாடி அதிக சம்பளம் வாங்குறான்றதுல எனக்கு பெருமைதான் எனக்கு இதெல்லாம் சந்தோஷம் தான் நினைச்சாக்கும் <laughs> இப்ப நீ சொன்னதுக்கும் நீ என்ன நினைச்சு பெருமைப்படுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நம்ம ஈகோவால பிரியணும்னு நினைச்சுதா நம்மள ஒரே ஆபீஸ்ல அவங்க அடைக்கிறதா நினைச்சாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த விஷயத்துல அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் என் லவ்வரை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பாக்குற மாதிரி அவங்க தானே செஞ்சாங்க நான் உங்களை நினைச்சு ஏன் பெருமைப்படுறேன் தெரியுமா புருஷம் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறது குடும்ப பாரத குறைக்கும்னு நினைப்பாங்க அது அவங்கள வசதிய வாழ வைக்கும் நினைப்பாங்க ஆனா இங்க முக்கியமான பிரச்சனையா வர்றது அவங்கவுங்க வாங்குற சம்பளம் தான் ஆமாங்க இது ஆம்பளைங்களோட உலகம் ஆம்பளை அதிகமா சம்பளம் வாங்கணும் பொம்பளைங்க குறைவா சம்பளம் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க ஏ உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம்னு 
பழமொழியே சொல்றாங்களே இதுல இருந்துதான் புருஷம் பொண்டாட்டிக்கு அடிப்படை பிரச்சனையும் வருது இன்னும் சொல்ல போனா ஏன் பொண்டாட்டியும் வேலைக்கு போறான்னு பெருமையா சொல்ற கணவர்கள் ரொம்ப கம்மி அப்படி சொல்றவங்களையும் பொண்டாட்டி சம்பாத்தியத்துல வாழ்றவ பொண்டாட்டி சம்பாத்தியத்துல வாழ்றவன குத்தி குத்தி பேசுவாங்க அவன வெறும் ஆம்பளையா பொண்டாட்டி முன்னாடி நிப்பாட்டி அந்த குடும்பத்திய குலைச்சிருவாங்க ஆனா இன்னைக்குதான் என் காதல என் பொண்டாட்டி சம்பாதிக்கிறது அதுவும் அதிகமா சம்பாதிக்கிறது சந்தோஷம்னு ஒரு ஆம்பளையோட குரல கேட்டிருக்கேன் அதுவும் அது என்னோட புருஷங்கிறப்போ ஹலோ மேடம் என்ன இப்படி ஃபீல் ஆயிட்டீங்க வா உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்டாட்டி கிடைச்சா எவனும் என்ன மாதிரி தான் பேசுவான் என்னாச்சுங்க இல்ல சத்யா சட்டு அண்ணியார் ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டாங்க இனியோட இருபத்தி நாள் முடிச்சுத என்னிணி ஒரு புடவ கலர பாத்தா கூட ஏகாம்பர வீட்டுல அந்நியார் சிறப்ப பார்த்த உடனே நான் அலர்ட் ஆயிருக்கணும் ஏகாம்பரத்தோட வீட்டுக்குள்ள போய் அவங்களை புடிச்சிருக்கணும் சரி விட ரெண்டு நாள் இருக்குல்ல பாப்போம் நிரூபிக்க <laughs> முடியாது <laughs> அவன் நிரந்தரமா இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடுவான் அதுக்கப்புறமும் எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் நீதான் செய்யணும் அதுல இவ்வளவு சந்தோஷம் உனக்கு மாமா இங்க வாங்கல வாங்க மாமா பிரகாஷ் மாமா எங்க மொத மாசம் சம்பளம் ஏடிஎம்ல போய் எடுத்துட்டு வந்தோம் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க தெரியணும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன ராஜு <laughs> ராஜு <laughs> 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 
நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டீங்க அதான் பார்த்தேன் ரிலாக்ஸ் என்ன சொல்ற முதல்ல சகலோட அக்காவையும் சங்கீதாவையும் கடத்திட்டாங்க போது அக்காவும் தங்கச்சியும் ரெண்டு பேரும் ஒரே டென்ஷனா நீங்க கைய பெசஞ்சிங்க தோசை மேஜ வேலை வச்சுங்க சாம்பார கீழே ஊத்துறீங்க அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஊருக்கு போராடிட்டு இருக்கா சங்கீதான் அதுக்கு <laughs> 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 சுத்தி வளச்சு கணக்கு போட்டா என் கணக்கு சரியாதா வருது சொல்ற எல்லாரும் கேட்டுக்கங்க லக்ஷ்மி அம்மாவும் சங்கீதாவும் இங்க வந்தப்போ அன்னியாரும் வினோதனியும் சேர்ந்து திட்டி அவமானப்படுத்தி அனுப்பிட்டாங்க அது மூர்த்தி எனக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிஞ்சா பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இவ்வளவு அவர் கோச்சுப்பாரு அதானே கோவிக்க மட்டும் செஞ்சாருனா இவங்களே திட்டிட்டோம் அனுப்பிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க அது இல்ல விஷயம் இவங்க இந்த வீடு விஷயமா பண்ண அத்தனை கோல்மாளுக்கும் அவரு கூட இருந்திருக்காரு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா அவர் என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லுவாரு ஏன் சவால் ஜெயிச்சிரும் இவங்க வீட்டை விட்டு போயிடுவாங்க அந்த பயம் தான் அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி மாவும் சங்கீதாவும் இங்க இருக்கிறத எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்கள அந்த ஏகாம்பரம் மூலமா கடத்தை பிளான் பண்ணிருக்காங்க பிளான் பண்ண கையோட கடத்தவும் செஞ்சிருக்காங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு மூர்த்தி என்ன அக்காவையும் சங்கீதாவையும் காரணம் பதறி இருக்காரு நான் இவங்க தான் காரணமா இருக்க முடியும் சொன்னப்போ அவர் என்ன சொன்னாரு இதுல உங்க பங்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நான் தான் உங்க எதிரின்னு சொல்லி என் கூட தேட கிளம்பினாரு இதுல சுத்த போய் கற்பனை காயத்ரி நீ அவங்கள வீட்டை விட்டு துரத்துனது மூர்த்திக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்பா அதான் விஷயமே எங்க நாங்க அவங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டா இன்னும் சிக்கல் ஆயிடுமேனு பயந்து டென்ஷன்ல இருந்திருக்காங்க கடத்தப்பட்டவங்களை காப்பாத்தின போவும் டென்ஷன்ல தான் இருந்திருக்காங்க எங்க நம்ம பேர் வந்துருமோன்னு இதுக்கு நடுவுல மூர்த்திக்கு இவங்களை பத்தின ஏதோ ஒரு உண்மை தெரிஞ்சு எனக்கு போன் பண்ணிருக்காரு அமைதியாக அங்கே ஏதோ சமாளிச்சாங்க இப்ப இவங்க அமைதியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் மூர்த்தி என்னால இப்ப பேச முடியாது அதனால இவங்களை பத்தின எந்த உண்மையும் வெளியில வராது இவங்க சதி திட்டம் யாருக்கும் தெரியாது நீ திறந்தவே மாட்டியா பாத்தீங்களா எப்படி எல்லாம் பிளேட்ட மாத்தி போடுறான்னு ஏன் அவன் சொல்ற மாதிரி நடந்திருந்தா என்ன 
அத்தனைக்கும் பதர்ன நீ மூர்த்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல பேச்சு மூச்சு இல்லாம இருந்தப்ப மட்டும் நீ ஏன் அமைதியா இருக்கணும் ஐயோ கடவுளே இவ உங்களே நம்ப வச்சிட்டானா உங்களுக்கு என்னங்க ஆச்சு எங்க கொஞ்சம் யோசிங்க எதுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நான் பதர்னது இல்ல வீணா பதர்னது ஒண்ணே ஒண்ணுக்கு தான் அவங்க கிடைக்கணும் நாங்க திட்டினதுனால தான் இதெல்லாம் நடந்ததுன்னு மூர்த்தி சொல்றதுல இருந்து ரிலீவ் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் மத்த எதுக்காகவும் இல்லங்க எனக்கு அப்ப வினோதனி இதுல கூட்டா கட்டின புருஷனையே அவ ஆள் வச்சு கொல்ல பாப்பாளா என்னங்க இது நியாயம் மூர்த்தி பேச மாட்டாருன்னு தெரிஞ்சுதாங்க இவர் என் மேல கொலை பழி போடுறாரு நிறுத்துங்க விட்டா மூர்த்தி இந்த நிலைமைக்கு வந்தது கூட நாங்க தான் காரணம் சொல்வீங்க போல இருக்க அத பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்ல ஆனா ஒண்ணு நீங்க பேசினத வச்சு இதுக்கு ஒரு விட கரிச்சிருக்கு ஏங்க நீங்க கோர்வியா சொன்னதை வச்சு பார்த்தா நீங்க சொன்ன தாங்க நடந்திருக்கணும் அதை தவிர இதுல வேற வாய்ப்பே இல்ல இல்லன்னா மூர்த்தி என்ன எதுக்கு உங்களுக்கு போன் பண்ணும் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துல எதுக்கு இந்த நிலைமைக்கு போனோம் அதுக்கும் மேல அந்த ஏகாம்பரம் உடனே தன்னோட டிரைவரை கூட்டிட்டு வந்து ஸ்டேஷன் எதுக்கு ஒப்படைக்கணும் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா இது கூட்டு சதி தான் அதை நிரூபிச்சா போதுங்க இதுக்கெல்லாம் விட தெரியணும்னா மூர்த்தி என்ன பேசணும் எங்க சத்யா பரவாயில்ல எப்படி பேச முடியும் அதான் பிரச்சனையே அதனால தானே நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து பிளான் பண்ணி கேமல பழிய தூக்கி போடுறீங்க மூர்த்தி அண்ணனே சொல்லுவாரு என்ன சொல்ற அவர் எப்படி பேசுவாரு சத்யா அது எப்படி முடியும் அந்த தம்பி தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல பேச்சு மூச்சு இல்லாம படுத்திருக்காரு நம்ம சந்தேகத்தை தீத்துக்கணும்னு போய் இல்ல மாமா அவர் பேச வேண்டாம் சைக பண்ணாலே போதும் சத்யா நீ என்ன சொல்ல வர ஆமாங்க இப்ப நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் வரிசையா மூர்த்தி அண்ணன் கிட்ட எடுத்து சொல்லுவோம் சொல்லி இது உண்மையா இல்லையான்னு சைக காமிங்கன்னு சொல்லுவோம் பேச முடியாட்டியும் மூர்த்தி அண்ணனுக்கு காது கேக்கும் என்ன பேசுறீங்க அவர் <laughs> 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 இன்னும் <laughs> 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 போகட்டுங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாதானே எல்லாமே தெரியும் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விடுவ பொறக்குங்க உங்களுக்கு 
என்னங்க என்னங்க சொல்றீங்க சொல்றதை கேளுங்க உங்க உடம்பு இன்னும் குணமாகல சொல்றதை கேளுங்க போகாதீங்க